un acervo que actualmente asciende a los 15.000 ejemplares, permite hacerse una pequeña idea de los intereses técnicos, visuales y artísticos de una actividad que inició en 1927 y a la que dedicó al menos unos 20 años de su vida. Ahora bien, si bien es cierto que una fotografía a través de su imagen nos permite acceder al pasado retratado, cuando nos acercamos a ella es importante advertir que esta, además de ser un documento que nos brinda una imagen del pasado, es un objeto que fue obtenido mediante un proceso fotográfico. Este proceso fotográfico, de acuerdo con el teórico Michel Frisot, supone un ejercicio de cuantificación y de acumulación de la incidencia de la luz sobre una superficie denominada soporte que ha sido previa, previamente preparada con una emulsión o un material fotosensible para que se pro, y, o, y un material fotosensible, perdón, para que se produzca una imagen que resulta visible para el ojo humano. Así como lo ven en la diapositiva, justamente este es, digamos, el principio de todo proceso fotográfico. Uh -huh. Es decir, eh, una cierta cantidad de luz que es cuantificada a partir del dispositivo fotográfico que se acumula y que luego incide sobre una superficie, es decir, sobre el soporte de la fotografía, eh, en el caso de la fotografía análoga, el negativo, eh, que previamente fue preparado para que se pueda producir esta imagen. Al conjunto de, princip de principios y de procedimientos fotográficos que van desde la realización de la toma con la cámara oscura mediante el control de la acción de la luz sobre esta superficie sensible de la que les hablo, eh, hasta el revelado de la imagen y la obtención de un negativo que se transformará en positivo a través de la impresión, Frisot lo denomina régimen fotográfico o fotofactura de las imágenes. El régimen fotográfico o fotofactura de las imágenes se basa en un par de operaciones que permiten el fusionamiento y la producción eh, del proceso fotográfico. Esto es una operación óptica y una operación fotosensible. La operación fotosensible tiene primacía sobre la óptica porque la foto no sería posible sin esta acumulación eh, y cuantificación de luz sobre la superficie. Por ello, esta operación requiere de ciertas habilidades por parte del fotógrafo en cuanto al control y la cuantificación de la acción de la luz sobre la superficie sensible, que es producto de un efecto que después será visible para el ojo humano. La operación óptica, por su parte, se refiere al uso de la superficie sensible en un dispositivo, es decir, en la cámara fotográfica, que por sus características físicas y técnicas y ópticas, en el, administrará el recorrido de la luz desde un campo de referencia hasta la superficie sensible en donde se va a formar finalmente la imagen. En este sentido, entender las fotos producidas por Mayer como artefactos de época, resultado de un régimen fotográfico, implica aceptar que la diversidad de objetos e imagen que se han producido a lo largo de la historia de la fotografía es tal que cada fotografía resulta ser un objeto único y complejo dentro de ese gran sistema expansivo y en evolución constante que se presenta bajo formas icónicas muy distintas y diversas que hoy conocemos como fotografía. En lo que respecta a la operación fotosensible de las impresiones del despacho, el principal requerimiento fue realizar una identificación de las características físicas y los materiales que constituían a estos artefactos fotográficos. Sobre la operación óptica, el reto fue averiguar el tipo de cámaras y películas que utilizó para sus negativos e indagar en todo un conjunto de operaciones que quedaron en sus manos, como por ejemplo, la elección del lugar, el momento y el motivo retratados, la orientación física de la cámara, el encuadre, entre otros. Sin embargo, debido a que me interesaba ir más allá de lo que la imagen muestra a simple vista, es decir, un momento, un paisaje, una iglesia, una persona, un monumento, también quería saber más acerca de las posibles influencias que llevaron a Franz Mayer a elegir ciertos encuadres, ángulos, personas y o lugares del México de principios del siglo XX. Para ello, 
decidí recurrir a las aportaciones de los estudios de la imagen. Particularmente rescato lo que, lo que Boris Cosoy ha señalado respecto a la fotografía. En este sentido, el, el autor dice que la foto es un medio de expresión que documenta la actividad creativa del autor, en tanto que además del mero registro fotográfico que se nos ofrece inmediatamente, eh, da cuenta de un conjunto de estilos y de motivos eh, y tendencias de representación vigentes en el momento histórico en el que fueron realizados. En este caso, la actividad de Mayer, en tanto operador fotógrafo, guarda una relación indisociable con la manera en que éste se desenvolvió durante todo el proceso de factura de sus fotos. De esta manera, el estudio de las impresiones me exigió hallar, por un lado, la manera de documentar todas las características de su régimen fotográfico y, por el otro lado, los distintos motivos, estilos y tendencias de representación predominantes en su obra fotográfica. Para ello, una de las tareas fue catalogarlas. Esta tarea retomó unos lineamientos para la descripción de fotografías basados en la Norma Internacional General de Descripción Archivística, conocida por sus siglas en inglés como ISAT-G. Estos lineamientos fueron desarrollados por el Laboratorio Audiovisual del Instituto Mora en el 2010. Mm, em, Siguiendo la estructura de la ISAT-G, en cada una de estas fichas catalográficas la información se organizó en seis áreas de información y dieron producto eh, a un proyecto en el que el Museo Franz Mayer participó denominado Fotógrafos Alemanes en América Latina. Este proyecto que se da en conjunto con el Laboratorio Audiovisual del Instituto Mora y en el que participé cuando hacía el servicio, eh, actualmente eh, puede ser consultado, nosotros participamos con 63 linternas mágicas y actualmente puede ser consultado, ah, no sé qué hice, en este catálogo, eh, laismora.edu.mx, diagonal, huellas de luz, diagonal. En esta página ustedes van a encontrar como toda la documentación de las linternas mágicas con las que participó el Mayer y... Eh, muchas otras eh, imágenes fotográficas del mismo proyecto y de otros proyectos que hizo el laboratorio a partir de, este, de eh, esta sistematización y rescate que hizo de la norma. En cada una de estas áreas hay un conjunto de elementos descriptivos o campos eh, que... Cabe señalar que para fines de la investigación que realicé eh, en la maestría, eh, pues tuve que añadir nuevos elementos. Entonces, la ficha de LICE tenía inicialmente 30 elementos, mientras que la ficha que yo propuse añadió 16 elementos, 18 elementos, perdón, eh, que conformaron en, al final una ficha de 48 elementos organizados en estas seis áreas que ustedes ven en la pantalla. Eh, no me voy a detener en hablar de eso porque quiero llegar a otro lugar. Eh, pero les hice como algunos control sprints de pantalla de cómo, como del procesamiento de toda esta información eh, a partir de eh, la norma y de los lineamientos que hice para poder documentarlas. Eh, a la par, otra de las tareas fue revisar el acervo personal y la biblioteca de Franz Mayer. Estos dos acervos a los que muy pocas veces se tiene acceso cuando se estudia una foto, fueron los principales apoyos para documentar el tipo de, la, de literatura con el que aprendió fotografía, indagar en los principios y procedimientos que siguió, en las cámaras y otro equipo que utilizó para la toma o el revelado, e incluso los tipos de papeles y productos químicos que adquirió eh, o dónde los compró. La recopilación y análisis de toda esta información me permitió identificar su régimen fotográfico de fabricación y los estilos y temas que el coleccionista representó en una gran variedad de objetos que muchas veces facturó a partir de un mismo negativo. Al respecto, los negativos de las impresiones del despacho fueron obtenidos con una cámara de gran formato posiblemente una mentor reflex, 
eh, y tres de medio formato. Una Universal Silar, eh, una Linho eh, y eh, un par de Rolleiflex. Entre abril de 1927 y 1945, eh, a partir de un conjunto de viajes eh, que realizó a los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Puebla. Asimismo también visitó eh, algunos lugares del centro y del sur de la Ciudad de México como Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac. Aquí les presento eh, las fotografías para que se den una idea de los temas, de los tonos, de imagen, etc. Los motivos que, que fotografió fueron principalmente retomados de lo que algunos fotógrafos y dibujantes o pintores como Hugo Breme, Charné, Velasco, Paul Fischer, Severo Amador, habían producido anteriormente sobre estas regiones. Se aprecia también en ellas su gusto por el pictorialismo, la fotografía de paisaje y arquitectónica. Dominan entre sus motivos y encuadres amplios paisajes con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl de protagonistas, contraluces y escenas en los lagos de Xochimilco y Páscuaro. Vistas y detalles de monumentos históricos como Teotihuacán y Xochicalco o de la arquitectura religiosa de los exconventos de La Merced en la Ciudad de México, San Luis Obispo en Huexotla y San Pedro en Tagua. También a partir de su interés en el costumbrismo, produjo varios retratos de los pobladores y de los distintos pueblos que visitó. En lo que respecta a los temas... Y motivos representados, observamos vastos horizontes y escenas de la vida rural, donde el paisaje es el protagonista. Retratos de indígenas o de mestizos realizando algún oficio y tomas en las que ciertos detalles arquitectónicos de los monumentos y conventos constituyen el eje compositivo de la imagen fotográfica. Y aunque los motivos y los estilos de representación guardan muchas similitudes con las imágenes de otros artistas y fotógrafos que visitaron México, desde mediados del siglo XX, las fotografías que Mayer facturó fueron elaboradas según principios y, y procedimientos que durante los, principios, los, durante los primeros años del siglo XX fueron utilizados por un grupo de fotógrafos que con la finalidad de obtener imágenes con acabados artísticos decidieron experimentar tanto con nuevas como con antiguas técnicas fotográficas. Y aquí me refiero específicamente a los años 20, 30, y casi eh, finales de los 40, eh, que es un momento en la historia de la fotografía en que la industria produjo una gran cantidad de papeles plata gelatina que eran mucho más sensibles a la luz gracias a la introducción del glomuro de plata y que presentaban características físicas, soportes y los acabados de sus superficies. Numerosos fotógrafos como Tina Modotti, Edward Weston, eh, Álvarez Bravo, eh, utilizaron parte de estos papeles que eran catalogados como papeles eh, artísticos y que incluso eran ofrecidos por Kodak eh, y las distintas eh, empresas que fabricaban estos papeles como papeles de eh, acabado artístico. Eh, asimismo, el tipo de fotos que mayoría en los clubs de cámara en, en América y en Europa entre los fotógrafos amateurs. Esta práctica trajo consigo la aparición de un nuevo régimen fotográfico en la foto de aficionado, pues los fotógrafos no solo trabajaron con los papeles que se producían en el mercado, sino que también adquirieron papeles y otros materiales que les permitieron obtener fotos con acabados artísticos o según principios y procedimientos del siglo anterior. En el caso de las fotografías facturadas por Mayer, justamente estas presentan variaciones en cuanto a sus características físicas, por lo que tenemos así desde soportes de papel con fibras muy compactas, de pulpa de madera y elaborados industrialmente, hasta otros con fibras que nos indican que se trata de papeles naturales, de, de papeles elaborados manualmente. De la misma forma, en cuanto al acabado de sus imágenes finales, se nos presenta toda una gama de contrastes, texturas, brillos y tonos de imagen. Mm. 
Ahora bien, aun cuando la mayoría de los papeles que Mayer utilizó fueron fabricados industrialmente, el uso de cada uno de ellos exigía que los fotógrafos tuvieran una serie de conocimientos técnicos acerca de las fórmulas químicas y los distintos procedimientos que había que utilizar y seguir para la factura. Lo que incluye todo lo que ya les platiqué sobre el régimen fotográfico. Para ello, Mayer instaló en 1934 un laboratorio fotográfico en su casa. A la par, adquirió todas estas publicaciones que pasé una diapositiva antes. Eh, de el British Journal Almanac, eh, un manual de fotografía escrito por el animal Lud Ludwig Davy, eh, una publicación del American Annual of Photography, una agenda del American Photo Supply de México y muchos otros manuales eh, más pequeños, pero con distintos consejos y materiales que Mayer utilizó y siguió. Esta literatura no solo estaba dirigida a los profesionales, sino también a aquellos fotógrafos que por afición querían adquirir conocimientos más avanzados en la técnica eh, fotográfica y que querían obtener imágenes técnicamente correctas, bellas y atmosféricas, pero sobre todo pictóricas, por lo que aún predominaron ciertos encuadres y técnicas de retoques que se empleaban en la, en la fotografía pictorialista del siglo XIX. La elección del motivo el encuadre, el ángulo, los tipos de soportes, aglutinantes, sustancias fotosensibles, grados de contraste, brillo, textura, tono de la imagen, son propiedades que de una u otra manera van a determinar la manera en que éstas son percibidas por el ojo humano. Y nos arrojan un acervo fotográfico con una rica y poco común variedad de artefactos que se conectan entre sí, ya sea porque fueron obtenidas a partir del mismo negativo matriz, pero según procesos fotográficos distintos, o bien porque comparten el mismo sitio, tema y motivo fotografiado. Y, bueno, por ejemplo, vamos a observar los paisajes de estas dos fotografías. La fotografía AFA 496 y la fotografía con número de catálogo 400, AFA 434. La primera es una toma que realizó en 1927 en la que se aprecia el estaciguar cubierto de nieve blanca y en sus faldas apenas si se alcanza a ver la barda trial, la torre campanario y la cúpula de un convento. La segunda, posiblemente tomada en 1933, es una amplia toma del volcán Popocatépetl con algunos pinos y pastizales y el reflejo de esta vista en un espejo de agua. Ambas impresiones, plata gelatina de revelado químico, fueron ampliadas a partir de negativos de acetato de celulosa. El primero fue obtenido con una cámara de gran formato y el segundo con una de medio formato. Al lado de este, cada una de estas imágenes, eh, lo que ustedes observan es el negativo. Por un lado tenemos el positivo y por el otro lado tenemos el negativo con el que se obtuvo la imagen. A partir de las dimensiones de estos negativos, las notas que el fotógrafo realizó a manera de bitácora eh, en las primeras páginas de ciertos álbumes de negativos, eh, varias notas de compra de películas fotográficas y las, y las anotaciones que realizó detrás de algunas otras impresiones, eh, pude determinar que estos negativos y 12 impresiones más de las estudiadas fueron obtenidas con una cámara de gran formato, que fue posiblemente la primera cámara que Mayer utilizó para recorrer el país. La película de negativo en rollos largos de 90 milímetros, que se vendía en, en el mercado a principios del siglo XX, podía arrojar 6, 8 o 2 exposiciones según fueran utilizadas. Eh, la estructura de esta película consistía básicamente en un rollo que se enrollaba en una larga, larga tira de papel sobre la que quedaba fijada una tira un poco más corta. Este sistema permitía que el fotógrafo pudiera cargar y descargar con luz de día, que era algo que no se podía re realizar un siglo antes. Eh, además, el respaldo del papel estaba como marcado con una serie de números para poder, poder utilizar el, el rollo en cámaras que no disponían de un sistema de espaciado de los negativos, como después lo veremos en lo que, en lo que 
para todos es quizás más cercano, ¿no? Los negativos de 35 milímetros en los que están marcaditos los fotogramas. En este caso, no. En este caso, el fotógrafo tenía que ir cortando sus imágenes. Eh, volviendo a estas dos impresiones, eh, en las que Mayer buscó mostrar lo sublime y lo paisaje, y lo, y lo sublime eh, y lo mitológico del de paisaje mexicano, eh, encontramos eh, unas impresiones fabricadas sobre un soporte de papel eh, de manufactura industrial, eh, ya que las fibras tienen un acabado muy compacto, eh, pero su imagen final, que son estas imágenes que ahorita, ahorita les explico, eh, presenta una superficie muy texturizada. Cuando tú la ves parece que estás viendo como una alfombrita. Eh, y esta superficie texturizada y mate con unos grises eh, muy profundos y de apariencia tridimensional, eh, cuando fueron eh, colocadas al microscopio como parte de esta tarea de documentación y catalogación de la que les platiqué, eh, pude observar que presentan la particularidad de formar una red tridimensional con fibras que parecen estar pegadas de manera vertical en el soporte. Eh, lo cual de inicio me hizo plantear que quizás eh, se trataba de un proceso de dos capas, es decir, un proceso que tenía un soporte de papel y luego una capa de eh, aglutinante o, o eh, gelatina eh, con plata. Eh, pero eh, tenía algunas dudas al respecto. Entonces tuve que contrastar esta información con, con otros datos eh, en otras instituciones y eh, junto con una publicación que eh, es una circular de una agrupación fotográfica en la que se habla de las propiedades y del uso de un papel eh, llamado Gevalux, del cual también encontré la nota de compra en 1936 en Carlos Stein en CIA, una droguería que estaba ubicada en la calle de Palma, número 935, en el centro de la Ciudad de México. Para ello, pues entonces me planteé que las, las fotos posiblemente habían sido elaboradas en este tipo de papeles como, conocidos como Gevalux Velorus. De acuerdo con un estudio que hizo la Getty acerca de este tipo de papeles, estos fueron fabricados en los años 30 por la Gevaer Company, una compañía belga. Su, su fabricación se, se distinguió porque patentó una tecnología de recubrimiento electrostático en el que se obtenía un papel revestido con una densa red de fibras eh, celulósicas eh, interpuestas al azar y superpuestas que a su vez recibían una serie de cargas eléctricas eh, y que dentro del mismo eh, soporte de papel, es decir, entre las propias fibras del papel, llevaban eh, pequeñas concentraciones de bario y de estroncio, eh, lo que significa que estamos hablando de un papel que va a tener esta capa dentro de sí mismo que le va permitir a la imagen tener esta apariencia alfombrada. Y luego entonces tenemos un papel eh, que denominamos eh, de tres capas. Si observamos esta imagen de detalle eh, de la estratigrafía o de las capas del, que componen a la fotografía, eh, observamos un soporte de papel que lleva en su interior la varita y el estroncio y sobre este una capa de gelatina y, con pla y plata, que va a ser lo que va a formar la imagen. De este lado, lo que usted, del otro lado, lo que ustedes están viendo es una imagen de detalle en el microscopio de cómo se ve eh, la textura de la foto. Bueno, 
De acuerdo con esta circular, eh, este papel se distinguía por la, por la espectacular belleza que daba las fotografías y el contraste entre, entre blancos y negros que éstas adquieren. Se sugería que durante el proceso de impresión se tuviera especial cuidado para no aplastar la superficie y quitarle el aspecto de terciopelo, lo cual también nos habla de un, de un proceso fácilmente ablacionable. En esta fotografía, en la, en la primera que ven, eh, si observan ven como una rayita. Esa rayita es una, eh, una abrasión, es decir, se hizo como un rasguño sobre la fotografía debido a que es un papel súper, 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 súper eh, delicado y sensible. Si le pones así el dedo, se queda marcado. Entonces, desde el revelado había que tener el suficiente cuidado de no lastimar eh, la emulsión. Mm, y bueno, de esta manera, eh, pues nos dimos cuenta que eh, también los deterioros correspondían con este tipo de papeles fotográficos. Eh, en torno al procedimiento de revelado de este papel, las sugerencias técnicas eran revelarlas dos minutos, fijarlas por 30 minutos, lavarlas en agua corriente y durante, durante una o dos horas, lo cual también nos indica que aunque fue por afición, el fotógrafo dedicó, como él mismo dice, eh, por hobby, eh, la suma de este tiempo y mucho más a la factura de cada una de estas impresiones. ¿no? Eh, en lo que respecta a los acabados finales de las imágenes fotográficas, quisiera mencionar eh, la fotografía AFA 475 y... 485, estas dos. Estas dos obras que tienen retoques, los retoques son todas aquellas modificaciones que se van a hacer eh, en la imagen, ya sea para corregir defectos o bien eh, para destacar algunas cualidades de la propia imagen. En la primera, que fue tomada desde Cholula, Puebla, en junio de 1928, eh, a partir de la observación con luz UV y del microscopio óptico, pude observar que la superficie de la imagen fue finamente intervenida con una cuchilla. Ahorita les voy a enseñar. Fue finamente intervenida con una cuchilla o un buril para dar una apariencia de mayor blancura en la zona de la nieve del volcán. Eh, en la fotografía 489, bueno, en esta si se fijan, o sea, observan, en la primera van a ver las marcas del buril, luego tengo otra fotografía de acercamiento en la que lo que ves es ya el, el papel, o sea, alcanzas a ver las fibras del papel porque ahí desbastó con mayor eh, enjundia, eh, pero de una manera súper delicada, ¿eh? o sea, son cosas que a simple vista no ves en la, en la, en la imagen. Eh, luego, en la 489, que fue tomada en la zona arqueológica de Teotihuacán en julio de 1927, eh, con el cuenta hilos y con el microscopio, me pude dar cuenta de una serie de ligeros punteos con lápiz que el autor realizó para disimular algunos defectos del negativo matriz. Y esta va a ser una constante en muchas impresiones. Otros papeles. Vamos a encontrar otras fotografías elaboradas sobre un soporte de papel muy delgado que en algún momento se, se dijo que era papel japonés, pero que no podemos afirmar que lo es como tal, porque existen demasiados papeles japoneses en el mercado. Eh, sin embargo, sí podemos afirmar que se trata de un soporte de papel eh, de fibras naturales eh, elaborado manualmente por la irregularidad de las fibras, ahorita eh, las vemos Son, esta es la imagen de detalle si se fijan, en, aquí alcanzamos a ver eh, con mucho mayor eh, detalle las fibritas del papel ¿no? y son como muy irregulares eh, y 
Bueno, en estas fotografías, el material eh, formador de la imagen, que va a ser plata, eh, va a estar aglutinado eh, con un aglutinante que eh, posiblemente pudo haber sido gelatina, eh, pero también eh, pudo incluso haber sido algún otro aglutinante que hasta pudo haber sido el que tenía el propio papel. ¿Por qué? Porque en estas fotografías lo que vamos a ver es que la imagen está entre las fibras del papel. Uh -huh. Por eso el diagrama que les muestro, eso que se ve, digamos, negro, es toda la imagen de plata que va a estar dentro de las fibras del papel. ¿no? Entonces, cuando observas estas, estas eh, fotografías así súper delgaditas a través de la luz, eh, las puedes ver tanto de un lado como del otro. Eh, y bueno, esto, eh, a partir de la observación del microscopio, también vi que los depósitos eh, eran muy irregulares. Entonces, significa que el aglutinante pudo haber sido aplicado de manera manual con una brocha eh, sobre el papel y también el, la, eh, el material fotosensible, es decir, la plata. Eh, lo cual nos está hablando también pues, de un trabajo súper artesanal, ¿no? En la, en la producción artesanal y técnico eh, para obtener este tipo de fotografías. Luego, tenemos fotografías que eh, van a estar eh, constituidas eh, por lo que llamamos eh, tres capas. Es el caso de esta imagen eh, de las vaquitas eh, y el ganado. Eh, estos, en realidad, se caracterizan por tener una superficie lisa en las que las fibras del papel no son visibles, situación que nos indica que se trata de un proceso fotográfico de los más extendidos en la época eh, que llevaban un soporte de papel, luego una capa de varita de sulfato de bario y luego la gelatina y la imagen de plata. Con la finalidad de empezar a concluir, aunque las características de estas impresiones nos dan apenas una probada del trabajo de, de Franz Mayer, eh, sí nos revelan que tuvo un cierto nivel de habilidad para dominar todo el conjunto de cuidados y operaciones técnicas que se requerían para trabajar este tipo de papeles. Y aunque el aficionado o amateur suele ser vinculado con lo que conocemos como snap shooter o button presser, es decir, un individuo que, ocupa, que está ocupado solo de apretar el botón de la cámara y se despreocupa por el resto de cosas que involucra el proceso fotográfico, a lo largo de la investigación pude observar que no existe relación entre el, grado, entre el grado de maestría o habilidades que el fotógrafo tiene durante el proceso de factura y la denominación aficionado o amateur, ya que ambos se refieren a cosas distintas. En este caso, Stephen Knott, eh, ha referido que el término amateur deriva de la raíz latina amare, que alude a amar cierta actividad que se realiza. Y en tanto que amar no significa ser bueno o malo para algo, el término no se refiere al nivel de habilidad de una persona, sino más bien, cito, a un estado espaciotemporal donde se ama la actividad que se está llevando a cabo y de todos modos se haría voluntariamente bajo ninguna presión. En lo que se refiere a las fotografías que he, que he documentado para la investigación, se podría decir que efectivamente fueron tomadas por el mero disfrute de la actividad. Sin embargo, por sus propias cualidades, de, es posible observar que hay un grado de habilidad que no es comparable con el de los snap shooters. Sin embargo, tampoco se le puede dominar profesional porque no fue una actividad que realizó por encargo, ni mucho menos por la cual hizo dinero. Después de leer el conjunto de, la, de literatura adquirida por Mayer para aprender fotografía, eh, de todo el trabajo de documentación y a partir de un par de textos de Juliette Baile y Anabela Pollen, dos investigadores de la Universidad de Londres que han escrito sobre la fotografía de aficionados, 
llegué a las denominaciones fotógrafo aficionado con aspiraciones o experto aficionado, que es la que yo utilizo. Ambas denominaciones hacen referencia a una actividad fotográfica que se encuentra entre lo que la historia del arte considera, digamos, un arte real o un impulso artístico y una especie de actividad artesanal, eh, pues en este caso no solo se buscaba obtener imágenes hermosas y técnicamente correctas, sino que también había un gran interés por involucrarse de lleno en el disfrute y el aprendizaje de toda la práctica fotográfica. O sea, Franz Mayer disfrutaba muchísimo salir, eh, caminar, eh, subir el popo, el lista y hacer como muchos de estos recorridos que, de los que habló Hugo Brem en México Pintoresco, de los que eh, otros exploradores eh, habían visitado, etcétera, ¿no? Es decir, hay un interés fuerte por eh, vivir esta experiencia. ¿no? Y, pues, lo cierto es que en el acervo hay otros artefactos fotográficos que comparten imágenes con las impresiones, ¿no? Otros que se corresponden con series de imágenes que coinciden en los lugares registrados, pero a lo mejor no en las fechas. Eh, otros que coinciden en encuadres, composiciones y posiciones de tomas similares. Eh, y aunque muchas veces la información iconográfica que se presenta entre ellas es o parece ser la misma, materialmente hablando los soportes, los formatos y las técnicas utilizadas, entre ellas fotograbado, que es la primera imagen que vemos, eh, las películas de nitrato y de acetato de celulosa de las que les platiqué con las que se obtuvieron los, eh, las fotos o las impresiones, eh, las linternas mágicas o diapositivas de linterna que están elaboradas sobre un soporte de cristal, eh, los negativos en cristal, eh, vistas estereoscópicas elaboradas también sobre soportes de cristal, eh, algunas fotografías coloreadas, eh, y toda una gran variedad de tonos de imagen eh, y texturas que las conectan y al mismo tiempo eh, las eh, desvinculan entre sí. ¿no? Eh, de esta manera encontramos una gran variedad de conexiones entre los diversos artefactos que conforman el acervo fotográfico producido por un hombre que para nada fue un consumidor ciego a la manera de un snap shooter. Pues sus fotos son la mejor evidencia para demostrar que el tipo de literatura a través del cual aprendió fotografía, usualmente considerada como un simple espacio para la publicidad, eh, también fue el espacio en el que los fotógrafos intercambiaron ideas, procesos, procedimientos y consejos que abonaron al, al desarrollo y al perfeccionamiento de buena parte de la fotografía de aficionado que se produjo a principios del siglo XX. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, Tania. Muy interesante tu, tu conferencia y sobre todo una, una forma de conocer al señor Franz Mayer dentro de una gama de gustos o pasiones que tenía, ¿sí? Porque lo mismo combinó la fotografía con la adquisición de obra de arte, pintura, escultura, etc. Y yo creo que es un ejemplo de la recuperación de la memoria histórica de nuestro país, el trabajo que hacen ustedes y dar a conocer estas fotografías maravillosas que hoy nos parecerían que es otro México, ¿sí? Además, ¿no? Sé, ¿no? Eh, exacto. No sé si dentro del público que nos sigue haya alguna pregunta, algún comentario, lo, lo puede hacer activando su micrófono. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando González, y para la señorita Tania, una pequeña observación. No creo que la calle de Palma, de que hace referencia donde se compraron artículos de fotografía, uh -huh. llegue hasta 900, hija. Es decir, eh, son muy pocas calles. O sea, no tiene nada que ver con la, yeah. con la excelente plática, pero me llama la atención. No creo que llegue al número 900 como comentario. Y vuelvo a repetir, muy interesante tu plática. Buena, bueno, buena, buena, buen este comentario. A ver, yo quisiera intervenir aquí, este, doctor Ramos. Sí. Nuevamente para felicitar uh -huh. a la ponente. El sí. tema realmente me parece exquisito, lo abordaste extraordinariamente. Yo tuve la fortuna de trabajar colateralmente porque en realidad mi tema no es la fotografía, yo soy historiadora y manejo el tema de Asia. Encontré un archivo de Tina Modotti en la India en un archivo familiar que hoy ya 
está en la fototeca de Pachuca. Y tiene, yo me dediqué precisamente a estudiar esta treintena de fotografías. Hay todavía más en la India que estamos tratando de recuperar. Es un archivo de, 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 de la doctora Saviti. Se trabajaron también las, las fotografías, son en tamaño postal, de Tina Modotti, en, también en gelatina de plata. Están las medidas. Pude lograr inclusive descubrir, descubrir quiénes están en algunas de esas fotografías, los nombres de los participantes. Eh, curiosamente veía yo en la fotografía de Mayer ese gusto por el esteticismo que puede ser eh, igualado al de, al de Edward Weston, ¿no? Nada más que Tina, como era su, su aprendiz, ¿no? En algún momento se separa cuando ya está muy interesada precisamente en el Socorro Rojo Internacional, pero ya empieza precisamente a presentar esto en las fotografías que toma en la zona de Chapingo, de Texcoco, de alguna de las haciendas. Y bueno, pues es una invitación para que veas este archivo que ya está en la fototeca. El archivo es de Savitri Sony. El doctor Ramos te puede dar mi, mi correo por si quiere los datos. Ah, y mi tesis es este, se llama eh, Pandurán Cancoye, la acabo de presentar en la UNAM. Me la dirigió el doctor Álvaro Matute, eh, que en paz descanse. Y uno de mis sinodales fue el doctor este, González Melo, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante porque también en cuanto a lo que tú descubriste, que a mí también me hubiera gustado mucho haber sabido mucho sobre estas técnicas, como te digo, yo soy historiadora y no fotógrafa, ¿no? Pero ahora creo que lo que hiciste para mí es una invitación a ir más allá, no a estudiar más estas fotografías. La gran mayoría de lo que yo traje es en sepia, ¿no? De tamaño postal y de esas se sacaban algunos duplicados. ¿No? Entonces, bueno, pues por ahí están estos duplicados. Y curiosamente, de estas fotografías de Tina, algunas sí aparecieron en el machete, ¿no? Que era, bueno, pues la, la función social que tenía este, este periódico. Entonces, pues esto lo manejamos paralelamente, ¿no? O sea, tú en los 20, ella curiosamente trabaja con una cámara Graflex, ¿no? Uh -huh. Que después va a heredar Manuel Álvarez Bravo cuando ella le aplica en el 33 y tiene que salir rápidamente del país y el heredero va a ser Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Muchas felicidades, para mí fue realmente muy interesante tu plática y continúa realmente en esta beta poco estudiada y bueno, pues por ahí está la tesis, si te sirve de algo, ¿no? Me, me sentiré muy, muy feliz de que alguien le dé una utilidad a este trabajo de investigación que yo hice. Felicidades. Gracias Manuel por la invitación. Aquí. Sí, justo la apuesta es esa, ir más allá, ¿no? O sea, porque cuando yo estudié estudios latinoamericanos, justo mi enfoque o mi primer acercamiento a la imagen fotográfica fue solo la imagen, ¿no? Claro. Y el estudio como histórico, etcétera, etcétera. Y cuando ingresé a la maestría, y no solo a la maestría, sino cuando me topé con el acervo fotográfico de Franz Mayer, y dije, ¿qué es esto? Sí, materiales, o sea, ¿no? Es decir... Ves la misma imagen, pero en distintos soportes, en distintos tonos, en distintas texturas, etcétera, pues irremediablemente tienes que ir al proceso fotográfico, ¿no? Y entonces, pues eso me llevó a leer a Michelle Brizota. Después de dar un montón de vueltas, por supuesto, ¿no? Y de trabajar con conservadores y restauradores eh, que me han brindado su, a, sus conocimientos, su paciencia, su amor, su apoyo, etcétera, ¿no? Es una nueva beta. Felicidades. Gracias. No sé si haya por ahí algún, algún comentario. Bueno, yo este, pensando un poco, yo digo, los que nos dedicamos a la recuperación de la memoria histórica, como en tu caso, Tania, eh, yo creo que el señor Franz Mayer te buscó porque, pues sí, porque de otra manera, bueno, el meterte tanto en un trabajo y como tú dices, entras por un lado, pero después encuentras una serie de aristas que inimaginables en su momento y que te hace la gran especialista, ¿no? Así que para todos los que nos siguen, siempre nuestras profesiones, la que sea, nos lleva a entrar a, a renglones que jamás hubiéramos pensado, como este de la fotografía que te ha llevado a la parte tecnológica, qué sé yo. Y a Isabel la quiero invitar a, a dar una, una charla, una conferencia sobre tu trabajo en unas dos, tres semanas, quizá cuatro, porque andamos ya. este Porque me parece muy bien, muy interesante también la recuperación de la memoria histórica de las fotografías de Tina Modotti en India. Como que sí, uh -huh. me parece verdaderamente increíble. Y como este grupo de... 
eh, fotógrafos de alguna de la época, de alguna manera, pues se conocían, sabían de sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, Weston, que yo desconocía un poco eh, el trabajo de Weston y que está presente en México eh, y que ahora es mundialmente conocido. Y cómo los temas nos llevan a conocer a otros que trabajan estos temas y a nuevos interrogantes para seguir nuestras investigaciones, porque las investigaciones nunca terminan. Primero terminamos nosotros antes que, que lo que hay que investigar, ¿no? No sé si haya por ahí algún comentario. Eh, si no, pues también te quiero felicitar, Tania, por tu presentación muy interesante. Las fotografías maravillosas. A mí me fascinan esas fotografías blanco y negro. Sobre todo ese rescate del paisaje. Por ahí presentaste una que a lo lejos se veía eh, la, la pirámide del sol, yo creo que de... de, Ajá, de, sí, de, de, de se Ajá. veía muy al fondo, pero como con un ojo tan experto, tan estético, dijéramos, ¿no? O el pueblito que no sé cuál sea ese que presentaste donde se ve al fondo el, eh, el Iztaccíhuatl, que seguramente de un ah, esta, esa es desde Puebla. De Puebla. Uh -huh. Esa está sí. tomada desde Puebla. Uh -huh. Sí, son, zona de conventos, además, digo, es un rescate maravilloso. Eh, ¿Hay alguna publicación sobre eh, la colección fotográfica de Franz Mayer? Sí, hay un pequeño librito eh, de la colección Uso y Estilo de Artes de México, eh, que se llama Franz Mayer Fotógrafo. Eh, y que, bueno, creo que está disponible en la librería del museo ahora que, que abra. Eh, y, bueno, es, es, es un libro eh, antiguo. Eh, eh, digamos que eran los primeros pasos que se daban en torno al, al conocimiento de, de, la foto, de las fotos de Franz Mayer. Sin embargo, eh, da mucha idea de, lo, de los intereses visuales, este, históricos, etcétera, eh, de Franz Mayer en, eh, en su etapa como fotógrafo. Entonces, bueno, búsquenlo. Pues muy interesante. Oye, cuando dices es antiguo, yo recuerdo con los alumnos cuando yo daba clase en el ITAM. Bueno, sí, te digo antiguo. Es un libro, le digo, es un libro bastante reciente. ¿De qué año? Pues de los 80. Uy, dice, pero ¿cómo que de los 80? Pero cada quien de acuerdo a la edad. Además que bueno, tenemos lo que vemos muy cercano o muy antiguo, ¿no? Sí, bueno, no, es un libro de los 90, no es un libro antiguo. Ah, porque porque ah, aparte ya, ya. luego si entramos en las nimiedades del libro antiguo, no, no quiero entrar ahí. O sea, <risa> relativamente reciente, dijéramos. ¿no? Olvidémoslo. Oye, Tania, pues muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por tu muy interesante conferencia, que sigas trabajando el tema y pues ojalá que en otra ocasión te podamos eh, tener otra vez en pantalla con el mismo tema, con otras fotografías y por lo pronto muchas gracias a todos por seguirnos y les quiero informar que el miércoles que viene no va a haber conferencia porque hay un movimiento dentro del Centro de Estudios que nos ocupa todo el día, pero el siguiente sí y los, los tendremos eh, al tanto para que nos sigan. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, Dania, felicidades. ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, sí. chao. Ya te a, todos, a todos, a saludos. A todos. Gracias por haber seguido gracias. todo el ciclo. Te escribo, Isadora. Gracias, bye. Gracias, gracias, gracias Manuel. Bye, Manuel. Gracias, Hasta Manuel. pronto.